Hi all, welcome back to the channel Kutti Programmers. This is KVS Tech. So, if you want to subscribe to the channel, please subscribe and press the bell icon. Okay. Today I am going to start the hardcore Python programming, means the real Python programming. So, we do some basic programs from today onwards. Okay. Last class, I am going to talk about the algorithms. We will discuss the algorithms of the algorithm. We will discuss the sum of two numbers, average of two numbers, then grade of a mark, then different grades of a marks, then the largest of five numbers, etc. Is it? In today's program, sorry, in today's video, we will discuss how we can implement these algorithms by using hardcore python programming real python programming vechitte ee paranjirikkuna algorithms nerthe paranjirikkuna algorithms engane implement cheyam nu nokkam okay python njan first video il paranjittundayirunnu enante rendu reethil namakku python program develop cheyedukkam that is interactive mode and script mode okay script mode then you can do the stylish item so you can do the additional method that is integrated development environment method that is using ide tool you can also develop a python program clear so first method is interactive method second method is using script mode in command line third method is using any advanced id tool id tool nu id tool undu undu uddeshikunnu ithre ullu ningalku oru program develop cheyade edukkan vendiyittu main aayite moonu naal karyangal avashyam first one oru editor avashyam program type cheyan vendiyittu then program run cheyan vendiyittu endha avashyam undu oru interpreter or compiler avashyam undu okay because oru high level program ഒരു മെഷീൻ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പൈലറോ ഇൻ്റർപ്രിറ്ററോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണം ദെൻ റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂൾ വേണം ദെൻ അഥവാ എററോ സംതിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡീബഗ് ചെയ്യാൻ എറർ മീൻസ് ബഗ്സ് ബഗ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡീബഗർ ആവശ്യമുണ്ടാകും സോ ഇത്തരം ബേസിക്കലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഐ ഡി ടൂൾ ടൂളിനകത്ത് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐ ഡി ടൂൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെസണിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഡി എൽ ഇ ടൂൾ ഫോർ പൈതൺ ഓക്കെ ആ ഐ ഡി എൽ ഇ ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഐ ഡി എൽ ഇ ടൂൾസ് ഉണ്ട് പൈച്ചാം സ്പൈഡർ ജൂപ്പിറ്റർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐ ഡി ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ബിഗിനർ ബിഗിനർ ലെവലായതുകൊണ്ട് ബേസിക് ഐ ഡി ടൂളിനകത്താണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം പറയാം ലേറ്റ് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഐ ഡി ടൂളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം വി എസ് കോഡ് സ്പൈഡർ ഇതുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ഐ ഡി ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാം ക്ലിയർ സോ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിനകത്ത് ഞാൻ പാരലായിട്ട് തന്നെ ഒരു പൈതൺ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈതൺ പ്രോഗ്രാം റണ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് പൈതൺ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു ടെർമിനൽ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഓപ്പൺ എ ടെർമിനൽ ഓക്കെ ഐ എം ഹിയർ ഡ്യൂസ് സൈസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് പൈത്തൺ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് പറയാം പൈത്തൺ ഷെൽ ഒരു പൈത്തൺ ഷെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പൈത്തൺ നല്ല കമൻ്റ് അടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പൈത്തൺ പ്രോംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോർവേഡ് ആയിരം മാർക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ പൈത്തൺ പ്രോംസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് പൈത്തൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൺ കമാൻഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പൈത്തൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈത്തൺ പൈത്തൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കകത്ത് അതൊക്കെ പൈത്തൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡീഫോൾട്ടായി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ on first method that means interactive mode of python programming 
you will get a python prompt here where we can type our python statements nammada first program ennu parayunnathu oru message print cheyikkanulla program annu verika okay universal ed language edu consider cheyidayinalum first program ennu parayunnathu hello world nalla oru message print cheyunnadayirikkum okay so first program njan oru hello world nalla content oru message print cheyan vendittulla program aanu so ningal kodukkanda commands endayirikkanam oru print command ayirikkanam allengil print statement ayirikkanam evadiyana ee print statement type cheyandathu python shell nathu allengil python prompt nathana type cheyandathu okay so the command is or the statement is print within the parenthesis okay within the open and closing parenthesis you have to put your message message should be in ഇതിനകത്ത് ആയിരിക്കണം ഒരു സിംഗിൾ കോഡ് പെയറിനകത്ത് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ് പെയറും ഉപയോഗിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഹിയർ ഐ എം യൂസിങ് സിംഗിൾ കോഡ് പെയർ ഓക്കെ ദ മെസ്സേജ് ഈസ് ഹലോ വേൾഡ് ജസ്റ്റ് പ്രസ് എൻ്റർ ഓക്കെ ദ ആൻസർ ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഹലോ വേൾഡ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ക്ലിയർ സപ്പോസ് യു നീഡ് ടു പ്രിൻറ്റ് സമ്മോ statement some more message on screen then you have to add or you have to put next command next print command within the single quote then within the single quote you have to type the message message is let it be welcome to python programming clear okay this is my second statement okay so i am here uh, putting sorry i am here giving two commands first one is print with hello world next one is print with welcome to python programming message okay clear this is a way of doing python programming in interactive shell okay ആക്ച്വലി നമ്മളിത് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാംസ് ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഷെൽ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ റിയൽ കേസിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ക്ലിയർ ഓക്കെ എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നോക്കാം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് എഗൻ ടേക്ക് അനദർ ടെർമിനൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡായിട്ടും യൂസിങ് ഐ ഡി ആയിട്ടും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടും മൂന്നും പാരലായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കേസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ഫയൽ നെയ്മായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ക്ലിയർ ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ ഓർ യു ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ എ ബ്ലാങ്ക് ഫയൽ okay using any editor i am here using g editor okay now to open a g editor you have to type the command g edit okay additionally i am here giving the name of my first program let it be first okay i am here creating python program so the extension is dot py clear so this statement this command means i am opening a fresh fast.py program using g editor clear okay just press enter okay now you can see a g editor clear here i am typing the statements python statements okay only one python sorry only one statement is here that is print statement printing hello world so the statement is print within the single quote hello world okay just save it okay you can see your program in the same location that means first dot py 
okay in order to list the content of the current location i am here typing the command ls ls is list command ls okay the result of list uh, ls command contains my program that is first dot py next you have to run this command sorry run this program first dot py clear okay before running i will show the first dot py program using graphical method okay graphical i can see the first dot py okay just look at open files button icon the you can see the first dot py program okay clear here you can open it by using right click and open with gedit it will open in geditor tool clear the, this is the way of opening first dot py py in graphical method okay better you do it in command wise okay that means in order to open that first dot py just type gedit space first dot py clear you can open and you can re-edit the program again just save okay or you can save it from file menu save it will ask for file name clear i am here closing now okay after saving your program you have to run your program along with the interpretation that means you have to convert your high level code into low level code after that run that code okay that can be done by using the interpreter python itself not to run and in, sorry not to interpret and run you can use python interpreter or python command so we are going to interpret and run the first dot py program so the next attribute is the name of file that you are going to interpret and run that is python space first dot py here you can see the output clear hello world suppose i want to add one more statement as i did in first case that is also suppose i have to add welcome to python programming statement in this first dot py program so what you have to do again open it by using the editor okay yes type the next statement next print statement okay within the parenthesis okay i am here using sorry i am here typing the content within the double quote pair okay both will work okay the content is welcome to python programming okay and again i am saving that file for running you have to use the command python space that program name and you will get the the latest result updated result clear clear this is the second way of doing the python program okay so eppol nammal python program cheyumbol program save cheyna reethil venam cheyan clear okay next we can use ide method that means using ide tool we can develop our program using ide tool okay that's the actual way of doing your task or doing your programming so for getting the ide tool that i have installed in my first video and five stand second video okay 
Python ID, ID LE to here the ID I am using is ID LE, Python ID LE. Okay. Let us use the ID LE for 3.6. Okay. I am minimizing the screen. This is the third, third way of doing Python programming. Here also you will get the Python prompt by default. Create. Okay. Okay. In order to create a new file, new Python Python program file, just click file menu. From there, click new file. Okay, it will open a blank file. Okay, here also you can type the same statement. Print. No, pardon, dear no. There are advanced tool on ID tool no. Advanced advanced way of developing program. Okay. So, I have to print the statement partial type of the path. I have to back the syntax and guiding. Okay, one okay. Now, this syntax is very good. All guiding will type in the la. You get a kind of value separator end. And of course, I can end up. I'm a beginner. I am just add another message. I'm a track with the end of this. So, the message is hello world. Let the message is hello world again. Okay. Let it be the program code. So you have to save that program. For that, save. You can save in that location. Okay. That means the in within the home directory. So the file is already first dot pi pi is there. So I am giving the name as first one dot pi. Okay. Okay, in order to run, I told you it's an IDE. So the running option will be there. Okay. You need not to take Python space program name. Okay, in terminal. In order to run, just click run menu. So yeah, run option in this menu. Then fr from there you can run it by using run module option or by pressing F5. Okay. Yes. Here you can see the output. Clear. Okay. Again, suppose I want to edit the program further. So for that, again, it's not new file. You have to use open. Okay. Open. Here you have to use first one dot pi for opening that file. Okay. Here you can see the code in editor of ID tool. Okay. Okay, I am adding one more statement. Print. Welcome to Python. Again. You can do Python again. Okay. Okay. You can save for running. You have to take run menu from there. Take the option run module. Okay. The new output is there. Clear. This is the way of doing your program. Clear. Next, we will see how to add two numbers. Let the number a is sorry let the number num1 is 10 and num2 is 20 okay let the two number is 10 and 20 for that okay i will show the result in both three cases okay first one is interactive mode second one is script mode in command line third one is script mode in ide 2 clear first method that means in interactive mode first let the number is num1 so num1 enna ore variable like njan nalla paranjittundayirunno num1 enna variable like ningal endeya or value input cheya value let it be 10 okay 10 nalla value num1 nalla memory location like num1 nalla variable aanu actually it's a memory location okay then num2 nille variable nagathekku 
നമുക്ക് ഇസ് ഓൾസോ അനദർ മെമ്മർ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു ഉപയോഗിക്കുക അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ റൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ലെഫ്റ്റിൽ ലെഫ്റ്റിലുള്ളതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് വാല്യൂവിന് റൈറ്റിലുള്ള വാല്യൂവിന് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ റൈറ്റിലുള്ള വാല്യൂവിന് ആറ് വാല്യൂ എന്നും ലെഫ്റ്റിലുള്ളതിന് എൽ വാല്യൂ എന്നും പറയും ജനറലി ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇപ്പം നം വൺ നിങ്ങൾ സോറി ടെൻ എന്നുള്ളത് നം വണ്ണിലേക്കും ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് നം നം ടുവിലേക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് സോ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് അറിയാൻ പറ്റും നം വണ്ണിലേക്ക് പത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നം ടുവിലേക്ക് ട്വൻറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലിയർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡ് പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നം വൺ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നം വൺ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ യു ക്യാൻ സി ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് നം വൺ ഓക്കെ നം ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നം ടു എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനത്തിലെ വാല്യൂ അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നം ടു അടിച്ചിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ മതി യു ക്യാൻ സി ദ വാല്യൂ വിത്ത് ഇൻ ദി നം ടു ഓക്കെ സോ അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പ്രോപ്പർ ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ എയർ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ വേ ഓഫ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ I told you, this is the actual way of, this is not the actual way of doing a program. Okay, it's only used for learning. Okay, here I am learning how to add the two numbers. Okay, for that you have to put two values in num1 and num2. Clear? Okay, after that what do you have to do? You have to add num1 and num2. Okay, that means num1 plus num2. and store it in another variable okay that means i'm using the statement sum is equal to first number plus second number okay that means aadhyate number um rendavathe number um allega adu aa location athile content add cheyidane shesham it will assign to the third variable sum ഓക്കെ ഓക്കെ സോ സം എന്നുള്ള വേരിയബിളിനകത്ത് അല്ലെ സം എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനകത്ത് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് സം എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി യെസ് യു ക്യാൻ സീ ദ ആൻസർ ക്ലിയർ സോ 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 മൈ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഫ്രം ദിസ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഐ ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് my steps my steps are correct clear okay so we can do these steps in actual program okay that means come to the second method that is script mode in command line okay for that again we have to open another program let the program name is addition addition dot പി വൈ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ എ ബ്ലാങ്ക് എഡിറ്റർ ഈസ് ഓപ്പൺ ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സോ നം വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ നം ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സോ സം ഈസ് നം വൺ പ്ലസ് നം ടു ക്ലിയർ okay these three steps are in i have done in interactive mode here okay so let it be my program okay so you have to save it okay you can close it for running the command is python python space addition dot py okay actually there is no error but i can't see the result what's the reason the reason is in my program i did not use any print statement okay so here you have to use print statement what do you have to print here you have to print the content of sum okay so print within the parenthesis sum നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ 
കോട്ടിനകത്ത് സം കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ കോട്ടിനകത്ത് സം കൊടുത്താൽ എന്താ പ്രശ്നം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈത്തൻ സ്പൈ പ്രോഗ്രാമിങ് സംന്നുള്ള മെസ്സേജ് സംനുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ സംന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അല്ല വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് സോ വിറ്റിൻ ദ കോട്ട് കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് സംന്ന് കൊടുത്താൽ മതി വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ ഓക്കെ അഗെയിൻ റൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്പേസ് ഫൈവ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് തേർട്ടി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കമാൻഡ് യൂസിങ് കമാൻഡ് പ്രോംസ് ഓക്കെ So, next, the third method of doing program. Okay. For that, in our IDLE tool, take a new file. Okay. I am going to code the addition program. Okay. So, the first statement is, num1 is equal to 10, num2 is equal to 20, then the third variable sum is equal to num1 plus num2 okay for printing print sum okay just save till ask for file name okay save in the location separate sradhika okay kerala site save here the save in the location sradhika okay okay ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോർ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഹോം ഡയറക്ടറിക്ക് അകത്താണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ലാഷ് ഹോം സ്ലാഷ് കുട്ടി പ്രോഗ്രാമർ ബിക്കോസ് എൻ്റെ യൂസർ നെയിം കുട്ടി പ്രോഗ്രാമർ ആണ് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ഹോം സ്ലാഷ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹോം ഡയറക്ടറി സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ യൂസറിൻ്റെ പേര് അഡ്മിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീഫോൾട്ട് ഹോം ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാഷ് ഹോം സ്ലാഷ് അഡ്മിൻ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്താണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് Let the file name is already addition.py is here. Okay. So I am putting addition1.py. Okay. Okay. For running, just take run module option. Okay. Where the answer is 30. Means it's working. Okay. Suppose, suppose I want to display like this. For example, the result is 30 okay the result is 30 for that you have to add some message the result is the result is result is okay within the code okay the result is Okay. After the result is, you have to print the contents. So, print sum. Save. For running, yes. you can see the result is 30. Clear? Okay. Again, I am modifying these two statements. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് സ്പേസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി എന്നുള്ള വാല്യൂ തരണം സോ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കോമ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം സമ്മിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ കോമ സംന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ സേവിങ് റൺ ഇറ്റ്സ് ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് റിസൾട്ട് ക്ലിയർ ഫ്രം ഹിയർ ഓൺവേർഡ്സ് ഐ എം സ്കിപ്പിംഗ് 
the second method okay that means command line vechittu script mode programming ini yan ubayikunnilla that means id tool vechittane ini throughout angotulla programs yan specify cheyam okay clear okay ibide indinte shell ibide irunnote namukku shell mode ibide irunnote namukku korchu karyangal test cheyan okay shell mode nalla aanu okay so final program is this one that is okay okay ibide oru problem undu ningal eppolum ee program run cheyidu kenjal ningalku kittuna result 30 thanne irikkum okay anganeyana namukku oru program inde avashyam illa alle program endinaanu user inde avashyathin anusarichu different result kittan vendittaanu program for different users they need the different answers okay so ivide same result than eppolum kittanulla reason enda ivide input kodu input direct program nattu koduthirikkana okay that is num1 is equal to 10 num2 is equal to 20 so ee program eppolum run cheyumbodum answer 10 plus 20 aayirikkum so actually endana maatam verutundathu ivide input program nattu direct kodukkunnathinu pagaram കീബോർഡിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് നം വണ്ണിലേക്കും രണ്ടാമത് കീബോർഡിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് നം ടുവിലേക്കും അസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ ഇവിടെ ടെന്നിന് പകരം എന്തെങ്കിലും വരും ഒരു ഇൻ പൈത്തൺ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റിക്ക് പകരം വേറൊരു പൈത്തൺ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ക്ലിയർ പൈത്തൺ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻപുട്ടിങ് സം contents the statement or command we are using is input input okay print wall thaniyana input within the parenthesis input with parenthesis okay here also it will ask for inputting from keyboard clear save it സോ നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡിൽ കാണിച്ചു തരാം സപ്പോസ് ഐ എം അസൈനിങ് ന്യൂ വാല്യൂ ഇൻ നം വൺ ദറ്റ് ഈസ് ബൈ യൂസിങ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ നം വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ സോ ഐ ക്യാൻ ഇൻപുട്ട് സം വാല്യൂ ഹിയർ let it be 35 okay let's check num1 contains 35 or the previous one just type num1 yes it contain 35 clear for assigning num2 again you have to use input statements at the right side of assignment operation okay num2 it ask for second input i'm using 45 okay again let's check the sum sum is equal to num1 plus num2 okay for checking type sum sum and press enter so 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 here you can see the answer is 3545 actually you have to get 80 so endu undayirka 3545 nalla answer vanna karan idana python de oru pratheyadayana edoru data systemathinu koduthaynalum adu string aayittaan edukka okay adine pa mattu data integer aakana illa fractional data ke aakana mengil nammal adine convert cheyandi varum clear നേരത്തെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ കണ്ടു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സിംഗിൾ കോട്ട് കാണാനില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ സിംഗിൾ കോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വാല്യൂ പൈത്തൺ പൈത്തൺ എല്ലാ ഇൻപുട്ട്സും എടുക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് മീൻസ് സ്ട്രിങ് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ 
സോ സം ചെയ്യുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നം വണ്ണിനെ ഇൻഡിവിജ്വലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നം ടുവിനെയും ഇൻഡിവിജ്വലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ രണ്ട് നം വൺ നം ടു ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇൻഡിയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻഡ്യ എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ കാരണം ഇൻഡ്യ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇൻഡ്യ എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നം വൺ കൊടുക്കുക ഇറ്റിൻ്റെ പരാന്തസിസ് നം വൺ കൊടുക്കുക സോ ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ടു ഇഞ്ച് ഓക്കെ ദെൻ എഗെയിൻ കൺവേർട്ട് ടു കൺവേർട്ട് ദ നമ്പർ നം ടു ടു ഇൻഡ്യ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് കേസ് ആഫ്റ്റർ കൺവേർട്ടിങ് നം വൺ ദൻ ആഫ്റ്റർ കൺവേർട്ടിങ് നം ടു ഇറ്റ് വിൽ ആഡ് ടു ഗത ക്ലിയർ സോ ദ റിസൾട്ട് ഷുഡ് ബി എയ്റ്റി ലെസ് ചെക്ക് ഇറ്റ് യെസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ കൺവേർട്ടിങ് ഫങ്ഷൻ ഇൻഡ് ഓഫ് ഓക്കെ ഇൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ പരാന്തസിസ് So, int of function. Int of function. Clear? Okay. So, we got the output. So, I am here changing. Int of num1. Okay. Then, int of num2. Clear? Okay. Let's check the results. Okay. First, we have to input a number. Let it be 35. Next, input another number. Let it be 55. Okay. The result is 90. Okay. Here, on each run, on each run, Out, output will be different depends on the input given okay clear okay actually we need one more changes here that is only if we input the chamber program number to show the can please input one number after that ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ചോദിക്കണം പ്ലീസ് ഇൻപുട്ട് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമില്ല നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് വരണം ഓക്കെ പ്രോംപ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ആ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് മുന്നിലായി നമുക്കൊരു പ്രിൻ്റ് കൊടുത്താൽ മതി പ്രിൻറ്റ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ Okay. Similarly, on second input statement, before the second input statement, put this another input statement, sorry, prompt statement, that is, in end the second number, clear, check whether it works or not, okay, yeah, it's asking for first number okay number is 19 next it is asking for second number it is 23 okay okay otherwise okay suppose you can put a prompt message using print statement okay otherwise you can use this prompt message within the input statement argument okay like this sorry code should be there because it's a message okay so this print is not enough okay similarly we can remove the second print statement by putting the prompt in in, uh, in as an argument to the second input statements okay this may be 
the alteration okay you can modify the program like this clear let's check it it asks for saving yes okay okay it's working first number is 18 the second number is 16 okay this is the right way this is the right way of prompting for input okay clear okay okay can you similarly can you do the uh, program program for average of two numbers what may be the steps you have to add you have to add more yes after getting the sum okay okay I, okay for finding the average okay i will convert the same program into the average program so better save the name as save the file name as different name here i am using addition so put the file name as average one okay save it okay clear what may be the change here after getting sub sum average should be let another variable average let it be average average is sum by sum by 2.2 .2. okay sum by 2 you will get the average okay for printing the average Here I am changing the display as sum uh, sum is equal to okay and on the second message I am changing it as average is equal to okay here the content should be average variable okay. save it and run the average program and the first number is 34 next 66 so the average is 50 okay and sum is 100 clear So today we can conclude okay on next video I will discuss about the decision making statement that means statements for condition condition checking clear and I will consider more programs in that video clear okay as a homework find out the area of a rectangle so you have to input length and breadth okay by multiplying length and breadth you will get a area of rectangle clear okay also try for the area of circle for finding the circle area of circle you have to input radius okay then the area of circle is 3.14 into r into r that means pi r square okay clear try these two questions so viewers bye bye see you all in next video thank you